Первым вопросом, который рассматривался на заседании, было установление льготных ставок для субъекта малого предпринимательства по договорам аренды нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении муниципального автономного учреждения «Бизнес-инкубатор Новация». Как пояснила исполняющая обязанности заместителя главы администрации города по вопросам экономического развития и финансовой политики Наталья Короткова, применение льготных ставок арендной платы повысит привлекательность предлагаемых бизнес-инкубаторам офисных и производственных помещений для субъекта малого предпринимательства, а также их доступность для начинающих предпринимателей, финансово ограниченных на начальном этапе их деятельности. В данном проекте решения предлагается установление следующих льготных ставок арендной платы. В первый год аренды не более 40% от ставки арендной платы, установленной субъектом Российской Федерации, для аренды нежилых помещений, находящихся в собственности муниципалитета. Во второй год аренды не более 60% от ставки арендной платы. И в третий год аренды не более 100% от ставки арендной платы, установленной по итогам рыночной оценки. О результатах деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области Великолодская городская больница за прошлый год депутатам Великолодской городской думы доложила заместитель главного врача Ирина Байзарова. Это учреждение здравоохранения, как пояснила Ирина Алексеевна, является центром оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи не только населению города, но и девяти районам южной зоны Псковской области. Одной из проблем в сфере здравоохранения города является дефицит медицинских кадров. Укомплектованность врачебными кадрами по больнице состав составляет 46,6%, причем более трети составляют пенсионеры. Чуть лучше обстоит дело с укомплектованностью среднемедицинским персоналом. В ходе обсуждения доклада первый заместитель главы города Сергей Гусев отметил, что вопрос о качестве и доступности здравоохранения в городе стоит на первом месте. И главная проблема заключается в отсутствии системного подхода к подбору медицинских кадров. Также в процессе обсуждения для решения кадрового вопроса в системе здравоохранения прозвучали предложения о целевом направлении на учебу выпускников школ и решению проблемы с жильем для молодых специалистов. Специалистов. О подготовке муниципальных образовательных учреждений города Великие Луки к новому учебному году депутатов проинформировала начальник управления образования администрации города Татьяна Лозницкая. Для проведения текущего и капитального ремонта из городского бюджета выделено 28,5 миллионов рублей. За счет этих средств выполняется ремонт, выполнен ремонт учебных помещений, помещений спортивных залов, рекреации, медицинских блоков, прачечных, капитальный ремонт полов, кровли, ограждений, санузлов. Все работы проводились в каникулярное время, и, что позволяло обеспечить начало учебного года, организованный в срок. Татьяна Олеговна также отметила, что в этом учебном году за школьные парты сядут 9742 ученика. Это на 142 больше, чем в прошлом году. Рост числа учащихся произошел за счет увеличения числа первоклассников. 